வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி நீர்ப்பிடிப்புகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் நிரம்பி வழியும் தமிழக நீர்நிலைகள் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருப்பதால் தண்டோரா மூலம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை இடைவிடாது பெய்யும் மழையால் மிகப்பெரிய பேரழிவை சந்திக்கும் கேரளா வலி எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாக உயர்வு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு முடக்கம் பினராயி விஜயனிடம் வெள்ளம் குறித்து கேட்டிருந்தார் பிரதமர் மோடி பாதிக்கப்பட்ட கேரளாவுக்கு உதவ தயார் என்று மீண்டும் உறுதி கவலைக்கிடமாக நிலையில் உள்ள வாஜ்பாய்க்கு உயிர்காக்கும் கருவி மூலம் தீவிர சிகிச்சை பிரதமர் மோடி வெங்கையா நாயுடு உள்ளிட்ட தலைவர்கள் நேரில் நலம் விசாரிப்பு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேக விழா கோவிந்தா கோஷம் முழங்க பக்தர்கள் தரிசனம் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் காவேரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் மேட்டூர் அணை இரண்டாவது முறையாக நிரம்பியது நேற்று காலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று அடியாக இருந்த நிலையில் தொன்னூற்றோராயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டது இரவு எட்டு மணி அளவில் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கன அடியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது வெளியேற்றப்படும் தண்ணீரின் அளவு ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக அணைகளில் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து உள்ளதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து இருபதாயிரம் கன அடியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி காவேரி கரையோர மக்களுக்கு தண்டோரா மற்றும் ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மீட்பு பணியில் துணை ஆய்வாளர்கள் காவல்துறையினர் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் நாமக்கல் திருப்பூர் சிதம்பரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் ஆறுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது மேட்டூர் அணையிலிருந்து காவேரியில் அதிக அளவில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டதால் சிதம்பரம் அருகே பழைய கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுகிறது இதனால் திட்டுக்காட்டூர் அக்கறை ஜெயங்கொண்டப்பட்டினம் கீழக்குண்டலப்பாடி ஆகிய கிராமங்களில் தண்ணீர் சூழ்ந்து தனித்தீவுகளைப் போல காட்சியளிக்கிறது கடும் வெள்ளம் காரணமாக இங்குள்ள கிராம மக்கள் பல்வேறு ஊர்களுக்கு வந்து செல்வதற்கு படகுகளையே பயன்படுத்தி வருகின்றனர் தண்ணி வந்துருச்சுன்னா இந்த இந்த அண்டையில் அந்த அண்டை போகிறதுக்கு வந்து வசதியே கிடையாது போட்டு வசதி விட்டாலும் அதுக்கு பணம் வசூல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் போட்டு வசதி விட்டும் எங்களுக்கு வந்து செலவுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க வந்து இங்கே உள்ள உள்ள கஷ்டத்தை தான் கொடுக்குறாங்க வந்து அவங்க அந்த அண்டை அதிகாரிலாம் வந்து இருந்தே பார்க்க மாட்டாங்க அதனால எங்களுக்கு முன்னாடி பாலம் ரெடி பண்ணுங்க இந்த அண்ணது கிராமத்தில் உள்ளவங்க அத்தனை பேருமே மூவாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பம் இருக்குது இங்கே மூணு பஞ்சாயத்து மூணு பஞ்சாயத்தில் உள்ளவங்க அதனால இந்த அண்ணை போகிறதுக்கு எங்களுக்கு பாலம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் இதேபோன்று நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் ஆற்றங்கரையோரத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் திருப்பூர் நொயல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஆனைப்பாளையம் பகுதியில் தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டம் நஞ்சுவூடப்பட்டப்பாளையம் காவேரி கரையோர பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இதையடுத்து ஆடு மாடு மற்றும் தனது உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அப்பகுதி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினர் அவர்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடரும் கனமழையால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஐநூறு கிராமங்களில் சாலை போக்குவரத்து முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பெருஞ்சாணி அணையிலிருந்து முப்பதாயிரம் அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது உபரி நீர் பழையாற்றில் கரைப்புரண்டு ஓடுவதால் ஏராளமான ஏக்கர் விளைநிலங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளன மங்கலம் உள்ளிட்ட சாலைகளிலும் உடைப்பு ஏற்பட்டிருப்பதால் சீதாபால் அருமநல்லூர் காலிகினேசம் ஆகிய ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சாலை போக்குவரத்து முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுவதால் வைக்கலூர் மங்காடு குடியிருப்பு பகுதிகளில் நீர் சூழ்ந்துள்ளது வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் சிக்கித் தவிக்கும் பொதுமக்களை படகுகள் மூலம் தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டு வருகின்றனர் இரணியல் அருகே மண் சரிவு ஏற்பட்டதால் அந்த வழியாக இயக்கப்பட இருந்த பதினைந்து ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இரண்டாவது நாளாக நாகர்கோவிலிருந்து இயக்கப்பட இருந்த திருவனந்தபுரம் கொச்சிவேலி ரயில்களின் சேவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக அணைகளிலிருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் மேட்டூர் அணை இரண்டாவது முறையாக நிரம்பியது நேற்றிரவு மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கன அடியாக இருந்த நிலையில் இன்று இரண்டு லட்சம் கன அடியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால் அணையிலிருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் வெளியேற்றப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு கருதி காவிரி கரையோர மக்களுக்கு தண்டோரா மற்றும் ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மீட்பு பணியில் துணை ஆய்வாளர்கள் காவல்துறையினர் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் பவானி சாகர் அணையிலிருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டதால் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகே சோழ சிராமணி கதவணைக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கன அடி வந்து நீர் நீர் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனால் சோழ சிராமணி அரசம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்ததால் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முகாமில் இருப்பவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசிபா மரியம் தெரிவித்தார் கொத்தமங்கலம் பகுதி அரசம்பாளையம் வில்லேஜ் இதில் வந்து ஒரு எட்டு குடும்பத்தில் எட்டு வீடுகளுக்குள்ளே வந்து தண்ணி வந்துருச்சு அதனால் அவங்க நம்ம வந்து இங்கே இந்த ரிலீஃப் சென்டரில் வச்சுருக்கோம் மேட்டூர் மற்றும் பவானி சாகர் அணைகளிலிருந்து அதிக அளவில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கரூர் மாவட்ட காவேரி ஆற்றில் இரண்டரை லட்சம் கன அடி நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது கரையோரப் பகுதிகளில் கடும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மாயனூர் அணையில் உள்ள அறுபத்தி ஏழு மதகுகள் வழியாக ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது மேகமலை வனப்பகுதியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சின்னசொல்லி அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அடுத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் சின்ன சுருளி அருவி அமைந்துள்ளது இயற்கை எழில் கொஞ்சம் பகுதியில் இந்த அருவிக்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் மேகமலை வனப்பகுதியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சின்ன சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி சின்ன சுருளி அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு வனத்துறையினரும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா் முளைப்பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதித்த அளவான நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது தேனி மாவட்டத்தின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கிய முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்த நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதித்த அளவான நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் முல்லை பெரியாறு ஆற்றின் கரையோர பகுதியான கம்பம் பாளையம் சின்னமனூர் வீரபாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதனால் கரையோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் ஆற்றில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியில் இருந்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது அடியாக குறைக்க வலியுறுத்தி தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கேரளாவில் தொடர் கனமழை காரணமாக முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது இதையடுத்து அணையின் பதிமூன்று மதகுகள் திறக்கப்பட்டு பதினோராயிரம் கன அடி தண்ணீர் இடுக்கு அணைக்கு செல்கிறது இந்த நிலையில் முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியில் இருந்து நூற்றி அடியாக குறைக்க வலியுறுத்தி தமிழக முதல்வருக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் தேக்க கொள்ளளவை குறைக்க வேண்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் பினராயி விஜயன் குறிப்பிட்டுள்ளார் கேரளாவில் மிக அதிக அளவு மழையும் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என முதல்வர் பினராயி விஜயன் எச்சரித்துள்ளார் தொடர் கனமழையின் காரணமாக கேரள மாநிலம் பேரழிவை சந்தித்து வருகிறது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு கனமழை நீடிக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து இருப்பதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருப்பதால் கேரளா முழுவதும் கனமழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக அம்மாநிலத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து அணைகளும் முழு கொள்ளளவை எட்டியிருப்பதால் உபரி நீர் தொடர்ச்சியாக வெளியேற்றப்படுகிறது இதனால் பதினான்கு மாவட்டங்களிலும் வெள்ளம் சூழ்ந்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் அறுபத்தி ஏழு பேர் வரை உயிரிழக்கலாம் என்று அஞ்சப்படும் நிலையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் லட்சக்கணக்கானோர் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு உணவு மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதாகவும் மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு கேரளாவில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது இதனால் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ராணுவ வீரர்கள் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளனா் 
கேரளாவில் வெள்ளம் பாதித்த இடங்களில் இந்திய கடற்படையைச் சேர்ந்த இருபத்தோழு குழுக்கள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன கேரளாவில் பருவமழை தீவிரமடைந்திருப்பதால் வயநாடு கோழிக்கோடு கண்ணூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுகிறது நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமடைந்து வருவதால் மீட்புப் பணிகளில் ராணுவம் இறங்கியுள்ளது இந்த நிலையில் வெள்ளம் பாதித்த இடங்களில் இந்திய கடற்படையைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு குழுக்கள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் பெரம்பலூரில் மட்டும் நாற்பத்தி ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் மருத்துவம் உள்ளிட்ட மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுவரை கனமழைக்கு அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது இதனிடையே வயநாடு கோழிக்கோடு கண்ணூர் காசர்கோடு மலப்புரம் பாலக்காடு இடுக்கி மற்றும் எர்ணாகுளம் மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த பதினோரு பேர் நீரில் அடுத்து செல்லப்பட்ட அதிர்ச்சிகர வீடியோ வெளியாகியுள்ளது சிவபுரி மாவட்டம் குவாலியரில் உள்ள ஆற்றில் பொதுமக்கள் வழக்கம் போல குளித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது தொடர் மழை காரணமாக அங்கு இருக்கும் அணையிலிருந்து அதிக அளவில் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஆற்றில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு குளித்துக் கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டனர் இதில் நாற்பது பேரை மீட்டிருப்பதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மாயமான பதினோரு இளைஞர்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே இளைஞர்கள் வெள்ளத்தில் அடுத்து செல்லப்படும் அதிர்ச்சிகர வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது बहुत बड़ा पानी हम तो अरे हम आए थे घंटे पहले कुछ ही पानी मिला हाँ भैया देख लो ना अपनी तरफ पे जो भी हो भैया नहीं है भैया लो रात आधा पानी आ सकता है ये लगा रहा है कौन था 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 வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் கேரளாவுக்கு உதவ மத்திய அரசு தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் எதிர்பாராத கனமழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கேரள மாநிலம் குறித்து அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனிடம் கேட்டறிந்ததாக தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி கேரளாவுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்றத்திற்கு முன்கூட்டியே தேர்தல் வந்தாலும் அதை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் தயாராக இருப்பதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டு இறுதியில் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய சட்டப்பேரவைகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ ராவத் வரும் டிசம்பரில் நடைபெறக்கூடிய நான்கு மாநிலங்களின் தேர்தலோடு நாடாளுமன்றத்திற்கும் தேர்தல் வந்தால் அதனை நடத்துவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றார் அவ்வாறு டிசம்பரில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றால் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் செப்டம்பரிலேயே தயாராகிவிடும் என கூறிய அவர் பதினேழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்களில் பதினாறு இயந்திரங்கள் வரும் நவம்பர் இறுதிக்குள் தயார் செய்யப்பட்டுவிடும் என்று கூறினார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என மத்திய பாஜக அரசு கூறி வரும் நிலையில் தேர்தல் ஆணையரின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா இன்று நடைபெற்றது விழாவை ஒட்டி முன்னதாக சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகள் செய்யப்பட்டன மேலும் ஆலயத்தில் உள்ள கொடிமரம் சன்னதிகளிலும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது இதனையடுத்து விமான கலசங்களுக்கு கலச நீர் கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு உற்சவர் மலையப்ப சுவாமி கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதிகளில் வளம் வருவார் இதன்பின் இரவு பூஜை நடத்தப்பட்டு மலையப்ப சுவாமி பெரிய மாட வீதிகளில் உலா வருவார் நள்ளிரவு ஒரு மணி முதல் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது 
முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்தார் இந்த நிலையில் நீரிழிவு நோயால் கடந்த ஜூன் பதினொன்று அன்று டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் வாஜ்பாய் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் நேற்று மாலை மருத்துவமனை சென்ற பிரதமர் மோடி மருத்துவர்களிடம் வாஜ்பாய் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அறிக்கை வெளியிட்ட எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வாஜ்பாயின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது உயிர்காக்கும் கருவிகள் கொண்டு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதேபோல குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று வாஜ்பாயின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தாா் ககன்யான் விண்வெளி திட்டத்தின் எழுபது சதவீத பணிகள் முடிந்துவிட்டதாக இஸ்ரோ தலைவன் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் சுதந்திர தின விழா உரையில் பேசிய பிரதமர் மோடி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ககன்யான் திட்டமான இந்தியர்களை விண்ணக்கு அனுப்பும் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்று கூறினார் இந்த நிலையில் இத்திட்டம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் நாட்டுக்கு பிரதமர் வழங்கிய மிகச்சிறந்த பரிசுதான் ககன்யான் திட்டம் என்று கூறினார் இந்த திட்டம் இந்தியாவின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப தளத்தை மிகவும் உயர்த்த ஒரு மட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதோடு இளம் தலைமுறையினருக்கு உந்து சக்தியாகவும் அமையும் என்று தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் இந்த சாதனையை எப்படி பிடிப்பது எட்டி பிடிப்பது இஸ்ரோவுக்கு மிகப்பெரிய சவால்தான் என்று கூறிய சிவன் இருப்பினும் அதை நாங்கள் செய்து முடிப்போம் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் முதல் வன மரபியல் வள மலர் பூங்காவை வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இன்று திறந்து வைத்தார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சென்னையை அடுத்துள்ள வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா அறிவியல் உயிரியல் பூங்கா அருகே கொலப்பாக்கத்தில் மரப்பூங்கா ஏற்படுத்தப்படும் என அறிவித்தார் அங்கு எட்டு ஹெக்டர் பரப்பளவில் முன்னூறு மரத்தாவர வகைகள் வளர்க்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும் இந்த வன மரபியல் வள மரப்பூங்காவை வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இன்று திறந்து வைத்தார் இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பூங்கா தமிழகத்திலேயே முதல் வன மரபியல் வள மரப்பூங்கா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹத் அளித்த தேநீர் விருந்தை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூட்டாக புறக்கணித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹத் தேநீர் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இதில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழக அமைச்சர்கள் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகுல் ரமானி மற்றும் முப்படை ராணுவ வீரர்கள் மத்திய மாநில அரசின் உயர் அதிகாரிகள் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அனைவரையும் வரவேற்று பேசிய ஆளுநர் பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளரும் நாடாக இந்தியா உருவாகியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் இந்த விழாவில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகுல் ரமானியை தவிர மற்ற நீதிபதிகள் யாரும் கலந்து கொள்ளாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீதிபதிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகள் அனைத்தும் காலியாக இருந்தன உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவியேற்ற போது நீதிபதிகளுக்கு உரிய நடைமுறைப்படி முன்வரிசையில் இருக்கை ஒதுக்காததால் அவர்கள் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது சுதந்திர தினத்தன்று ஆளுநர் மாளிகையில் மரபுக்கு மாறாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் கொடியேற்றியதில் உள்நோக்கம் உள்ளது என விடுதலை சத்துக்கள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை சுதந்திர தின விழாவின் போது ஆளுநர் தேசிய கொடியை ஏற்றுவது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கொடியை முதலமைச்சர் மற்றும் உரிமையை போராட்டி போராடி பெற்றுத்தந்தார் அதன் பின்னர் சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சரும் குடியரசு தினத்தன்று ஆளுநரும் கொடியேற்றுவது வழக்கமாக இருந்தது இந்த நிலையில் நேற்று வழக்கத்திற்கு மாறாக தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆளுநர் மாளிகையில் தேசிய கொடி ஏற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள திருமாவளவன் ஆளுநர் மரபை மீறி கொடியேற்றியுள்ளார் என்றும் இதில் உள்நோக்கம் இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் தமிழக முதலமைச்சரின் உரிமையை கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில் ஆளுநர் நடந்திருப்பது வேதனை அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் அவர்கள் இந்த மரபை மீறியிருக்கிறார் கவர்னர் பங்களாவில் ஆளுநர் மாளிகையில் இதுவரையில் ஆளுநர்கள் கடந்த காலங்களில் இருந்தவர்கள் யாரும் ஆளுநர் மாளிகையில் சுதந்திர கொடியேற்றியதில்லை முதல்வர் கொடியேற்றிய பிறகு ஆளுநர் ஏற்றினாரா அல்லது ஆளுநர் முதல்வருக்கு முன்னதாகவே குடியேற்றினாரா என்பது ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையிலான கேள்வி முதல்வர் ஏற்றிய பிறகுதான் ஆளுநராக இருந்தாலும் கூட பிற இடங்களிலே குடியேற்ற வேண்டும் ஆகவே மாநில அரசின் உரிமையை அல்லது மாநில முதல்வருக்கான உரிமையை கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையில் தமிழக ஆளுநர் அவர்களின் நடவடிக்கை 
அமைந்திருக்கிறது பேராபத்து இந்தியாவை ஆட்சி செய்து வருவதாகவும் தற்போதுள்ள இருண்ட காலம் விரைவில் வெளிச்சமாக மாறும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் சமுதாய இழிவு இந்த நிலையிலே போய்க் கொண்டிருந்தால் பொருளாதாரத்தை காப்பாற்ற முடியாது என்பது ஒருபுறம் இருக்க இந்த சமுதாயத்தையும் காப்பாற்ற முடியாது இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட பேராபத்து பரவிவிடக்கூடாது இந்த அந்த பேராபத்து இருபது மாநிலங்களிலே ஆட்சி செய்கிறது இந்தியாவிலே ஆட்சி செய்கிறது எதிர்காலம் இருண்ட காலம் அல்ல இருண்ட காலம் போல தோன்றினாலும் அதிலே ஒளி பிறக்கும் ஒளி பிறக்கும் என நம்பிக்கைதான் உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் உங்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும் குன்னூர் அருகே குடியிருப்புக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் வீடுகளை சேதப்படுத்தியதால் கிராம மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே மூப்பர்காடு கிராமத்தையொட்டி சுமார் நூறு ஏக்கர் காப்பித் தோட்டம் உள்ளது இரண்டு தனியார் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்த இந்த காப்பித் தோட்டம் பராமரிக்கப்படாமல் முட்புதர்களோடு காணப்படுகிறது இந்த நிலையில் மூப்பர்காடு கிராமத்தில் நுழைந்த காட்டு யானைகள் குடியிருப்புகளை சேதப்படுத்தியது இதனால் செய்வது அறியாமல் கிராம மக்கள் திகழ்த்து போயுள்ளனர் வன விலங்குகளை விரட்ட வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் இதனிடையே கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு காட்டுரிமை ஒன்று மூப்பர்காடு முனீஸ்வரன் கோயில் அருகே நடமாடிக் கொண்டிருந்தது அப்போது பத்தடி உயரம் கொண்ட பாறையிலிருந்து காட்டுரிமை தவறி கீழே விழுந்தது கழுத்தில் படுகாயம் அடைந்த காட்டுரிமைக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் முன்வரவில்லை என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் இந்த நிலையில் தாங்களே முன்வந்து காட்டுரிமைக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனா் சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணி ஒருவர் குடியுரிமை அதிகாரிகளிடம் தகராறு செய்ததால் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார் கத்தார் தலைநகர் தோகாவில் இருந்து சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு வந்த பயணிகளிடம் குடியுரிமை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது பசுபதி அனந்த் ஆனந்த் என்பவரின் உடைமைகளை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர் குடியுரிமை அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் விமான நிலைய போலீசாரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார் இதனையடுத்து பயணி பசுபதி ஆனந்திடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது